Cześć, w dzisiejszym odcinku to jest LG G-Pad w wersji 8-calowej z modułem LTE. Od dłuższego czasu uważam, że 8-calowe tablety to najrozsądniejszy, najbardziej optymalny rozmiar dla tego typu urządzeń. Z moim wrażeniem zgadza się i zupełnie w pełni potwierdza je właśnie LG G-Pad 8-calowy. To jest urządzenie, które bardzo wygodnie obsługuje się zarówno w trybie horyzontalnym, jak i wertykalnym. Nawet jedną dłonią, dlatego że są optymalne ramki ekranu. Nie są jakieś super, super cienkie, ale dzięki temu rzeczywiście nawet jedną ręką można spokojnie sobie ten tablet chwycić i używać i pionowo, i poziomo. To jest mega na plus. Na plus również fakt, że z tyłu urządzenie jest zaoblony delikatnie, przez co przyjemnie nie wpasowuje się w dłoń i de facto da się je chwycić nawet jedną ręką i nie będzie z tym jakiegoś wielkiego problemu. Jeżeli z kolei chodzi o materiał, z którego urządzenie jest wykonane, na froncie szkło hartowane, które w trakcie testów zachowywało się w porządku. Z tyłu jest z kolei miękki, półmatowy plastik. Ja lubię takie tworzywa, one zawsze moim zdaniem dużo lepiej, dużo dłużej dobrze wyglądają, bo nie pojawiają się na nich super szybko rysy. Natomiast niestety ten plastik, który jest tutaj, ma jedną paskudną cechę, to znaczy bardzo łatwo się tłuści i brudzi. Wszystkie ślady po palcach na nie widać. Jeżeli ktoś jest estetą, to będzie musiał urządzenie sobie często czyścić. LG Gpada oczywiście tak jak większości tabletów nie da się rozebrać, nie ma dostępu do baterii, natomiast można rozbudować pamięć o dodatkowe 64 GB na karcie pamięci. Urządzenie ma również wbudowany moduł obsługujący sieć LTE, w związku z tym możecie do niego wpakować kartę SIM i urządzenie pracuje na kartach microSIM. Ekran Gpada ma oczywiście 8 cali, tak jak powiada sama nazwa urządzenia. Jest w rozdzielczości 1280x800 i taka gęstość pikseli byłaby problematyczna dla telefonu, ale w tablecie, czyli w urządzeniu, które trzyma się jednak trochę dalej od twarzy, od oczu niż telefon, taka rozdzielczość jest zupełnie do przyjęcia. Ostrość jest akceptowalna. Jeżeli z kolei chodzi o technologię, w której ekran jest wykonany, to jest to matryca typu IPS, w związku z tym są szerokie, zupełnie dobre kąty widzenia. Jest zupełnie dobra jasność, mógł być wyraźnie lepszy kontrast. Jeżeli chodzi o kolory, to one są naturalnie odwzorowane, ale z całą pewnością nie jakoś bardzo nasycone, więc wielbiciele takich mocno nasyconych żywych kolorów będą zawiedzeni. Natomiast z całą pewnością się jest zupełnie w porządku i w tej klasie cenowej należy go uznać za OK. LG Gpad 8 LT pracuje na czterorodzeniowym układzie Snapdragon 400, taktowanym zegarem 1,2 GHz. Urządzenie ma 1 GB RAM, ma również układ graficzny Adreno 305, zupełnie wydajny, taki, który pozwala grać na przykład w Dead Trigger 2 bez żadnych przycięć animacji, czyli w zupełnie nowe, dobrze wyglądające, animowane gry. W związku z tym, jeżeli celujecie w to urządzenie jako taki prezent na przykład dla dzieci, to z całą pewnością się nada. Jeżeli z kolei chodzi o testy benchmarkowe, to urządzenie radzi sobie w nich dokładnie tak samo, jak większość urządzeń, które taki procesor mają, bo on jest bardzo, bardzo popularny w takiej średnio półkowej stawce telefonów. Znajdziecie go na przykład w Xperia M2 albo w Motorola Moto G i tutaj zachowuje się dokładnie tak samo. Jeżeli z kolei chodzi o prędkość działania samego urządzenia, to ona jest dobra. Włączanie aplikacji odbywa się bez jakichś tam większych przestojów. Wszystko działa rzeczywiście dość szybko i responsywnie. Natomiast mam zastrzeżenia co do płynności działania interfejsu. Niestety pojawiają się przeskoki animacji, jakieś przecięcia, klatkowania, przerysowywanie grafik. I zauważyłem, że pojawia się znacznie, znacznie częściej wtedy, kiedy macie w urządzeniu dużo aplikacji. W związku z tym, jeżeli chcecie, żeby urządzenie było super płynne i super szybkie, pozbądźcie się zbędnych programów, z których nie korzystacie. Tablet pracuje na Androidzie w wersji 4.4. To jest świeże urządzenie, w związku z tym można spodziewać się, że będzie aktualizowany dalej do wersji 5.0. Natomiast niestety nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia. Jeżeli chodzi o interfejs, to oczywiście Android jest przykryty nakładką systemową, która nazywa się Optimus od LG. W najnowszej możliwej wersji, nieco dostosowany do realiów tabletowych i to mnie cieszy. Jest na przykład możliwość używania dwóch aplikacji na raz. Jest specjalny przycisk na pasku na dole, który pozwala włączyć dwa okna, podzielić po prostu okno na dwie części. W jednej można używać jednej aplikacji, w drugiej drugiej. Można też zmieniać sobie proporcje tych okien, to na plus. Można również używać aplikacji w oknie pop-up, to się nazywa Q-Slide. Jest dostępne z poziomu pasko, pasku powiadomień. Tam macie dostęp do różnorakich programów, można używać sobie dwóch okien naraz, można zmieniać również ich rozmiar, można zmieniać również przezroczystość tych okien po to, żeby móc odczytać to, co się znajduje pod nimi. To również na plus. Podłam się również menadżer aplikacji, dlatego że pokazuje duże podglądy czterech ostatnio widzianych aplikacji, ostatnio używanych aplikacji i w efekcie dzięki niemu można szybko przyłączać się pomiędzy tym programem, bo widać, co po prostu się w nich działo przed sekundą. Można również jednym przyciskiem wyłączyć wszystkie naraz i generalnie, jeżeli chodzi o wielozadaniowość, pracę na wielu aplikacjach, LG Gpad 8 LT wypada bardzo dobrze. Ciekawą funkcją jest z kolei Cuper, czyli możliwość podpinania tabletu do telefonu, czy w zasadzie telefonu do tabletu. Wystarczy na telefonie zainstalować sobie odpowiednie aplikacje wybrane ze sklepu Play. Jedyny wymóg jest taki, że to musi być telefon, który pracuje na Androidzie 4.3 albo nowszym. I w tym momencie, kiedy sparujecie sobie dwa urządzenia przez Bluetooth, robi się to oczywiście automatycznie w aplikacji. Na tablecie wyskakują powiadomienia w oknie pop-up odnośnie telefonu, czyli na przykład odebrane SMS albo informacja o przechodzącym połączeniu. I to jest fajne, kiedy Wasz telefon leży gdzieś dalej, używacie tabletu. Podoba mi się również trik dostępny w klawiaturze z możliwością jej podzielenia. Kiedy używacie tabletu na przykład w trybie horyzontalnym, wystarczy pociągnąć dwie części klawiatury, ona się rozdzieli i w tym momencie będziecie mieli łatwy dostęp, łatwo będzie sięgnąć po prostu kcikami do poszczególnych klawiszy. 
Jeżeli z kolei chodzi o dysk wbudowany w urządzenie, to to jest 16 GB. Tak jak wspomniałem wcześniej, da się go rozbudować o karty pamięci zewnętrzne i da się również przenosić aplikacje na karty pamięci. Jeżeli wgracie sobie na przykład jakąś dużą grę, która zajmuje gigabajt albo 2 GB danych, możecie ją przesunąć na kartę pamięci i dzięki temu no, po prostu tablet się nie zapcha. Na pozytyw należy również zaliczyć możliwość wybudzania tabletu podwójnym stuknięciem w ekran po to, żeby go odblokować, tak jak w większości nowych urządzeń LG. Całość interfejsu generalnie oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że jest dostosowana do realiów tabletowych. To nie jest tylko przerośnięty smartfon, ale również tutaj wiele ciekawych cech, które można wykorzystać do pracy z tabletem. Tablet ma stereofoniczne głośniki, natomiast jest bardzo, bardzo niefortunnie rozmieszczone. Znajdziecie na plecach urządzenia. One dają efekt stereo wtedy, kiedy urządzenie jest trzymane pionowo, a nie poziomo i to jest trochę bez sensu. No bo na przykład, kiedy oglądacie film, to żadnego stereo nie słychać. Druga sprawa jest taka, że niestety są rozmieszczone w ten sposób, że bardzo łatwo je zasłonić. Albo dłonią, kiedyś ten tablet trzyma właśnie horyzontalnie, albo na przykład wtedy, kiedy urządzenie leży na czymś miękkim, na przykład na kanapie, no to niestety dźwięk jest bardzo, bardzo tłumiony. W związku z tym niestety głośniki zaliczam na minus. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację odtwarzania muzyki, to ona jest świetna. Ma wszystkie potrzebne funkcjonalności, łącznie z equalizerem. Jest możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. Jest również możliwość zmiany okładek, aczkolwiek niestety trzeba to robić ręcznie, czyli trzeba wcześniej sobie pobrać odpowiedni plik do galerii. Ale jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, to byłem bardzo po stronie skaczony. LG Gpad 8 LT gra świetnie. To jest bardzo dobre urządzenie muzyczne, takie, które daje rzeczywiście pełnię dźwięku. To jest dźwięk głęboki, świetnie dudnią basy, bardzo dobrze słychać również wysokie tony i to wszystko jest na plus. Wiem, że muzyki z tabletu nie słucha się specjalnie wygodnie, dlatego że to jest duże urządzenie, ale w tym wypadku warto. Tablet nie ma z kolei dedykowanego odtwarzacza filmów osobno, nie jest to osobna aplikacja. Filmy znajdziecie w galerii, w odpowiedniej zakładce. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs odtwarzacza filmów, to jest bardzo, bardzo na plus. Jest obsługa gestami, można rozjaśniać sobie albo pogłaszać przeciągnięciem po ekranie. Można również włączyć sobie film w oknie pop-up, to fajne. Można również wyszukiwać napisy i można to zrobić ręcznie, czyli wskazać po prostu ręcznie plik, który macie wygrany gdzieś tam do urządzenia. Tablet nie miał również żadnych problemów z kodekami i z formatami. Spokojnie odtwarza wszystko do rozdzielczości 1080p. Nie zdarzyło mi się, żeby odmówił otworzenia jakiegoś pliku. Cieszę, że producent dopracował cechę, która w przypadku tabletów jest ważna. Aparaty fotograficzne w urządzeniu znajdziecie dwa. Pierwszy na froncie ma rozdzielczość 1,2 megapiksela i służy do wideo rozmów przede wszystkim i robi co ma robić. Ten z kolei z tyłu ma 5 megapikseli, nie ma niestety diody doświetlającej scenerię i ja w wielu, wielu recenzjach podkreślam, że uważam, że robienie zdjęć tabletem jest niewygodne, bo to jest po prostu zbyt duże urządzenia i nie do tego są przeznaczone tablety. I producent chyba się ze mną zgadzał, tutaj jest dokładnie ten sam okrojony interfejs aparatu, który mm, komentowałem ostatnio w recenzji LG Elfino. To znaczy tak naprawdę, mm, jeżeli chodzi o opcje, to jest ich dosłownie kilka, jest możliwość włączenia trybu panoramicznego, jest możliwość wyzwalania robienia zdjęcia, czyli migawki mm, głosowo, na przykład poprzez powiedzenie LG albo Cheese po angielsku. Natomiast nie ma możliwości ręcznego sterowania parametrami zdjęć. Jeżeli z kolei chodzi o jakość robionych zdjęć tym tabletem, to jest przeciętnie. To znaczy brakuje szczegółów na zdjęciach. One są raczej złożone powiedzmy z pojedynczych plamek, a nie pikseli, więc brakuje tutaj wysokiej szczegółowości. Ale tablet nadarbia bardzo dobrym kontrastem i świetnym odzorowaniem kolorów. Takim nasyconym, fajnie wyglądającym, przyjemnym dla oka. W związku z tym, kiedy zrobicie jakieś zdjęcie tym tabletem i wyświetlacie je na ekranie, to ono wygląda bardzo w porządku. I jak na tablet, to rzeczywiście jest to niezły wynik. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, urządzenie radzi sobie z rozdzielczością 1080p i ponownie jest to dobrze jak na tablet, natomiast jakość tych filmów z całą pewnością nie zachwyca. Z fajnych, ciekawych dodatków w urządzeniu jest dioda podczerwieni. Dzięki niej da się sterować tym urządzeniem jak pilotem. Jest specjalna aplikacja, która pozwoli Wam sparować z Waszym telewizorem albo na przykład odtwarzaczem DVD. Jeżeli z kolei chodzi o baterię, to LG Gpad tutaj zalicza wielkiego, wielkiego plusa. Urządzenie pracuje w takiej ciągłej pracy obciążone kilkanaście godzin. Dzięki temu, jeżeli będziecie chcieli um, używać go na przykład godzinę albo dwie dziennie, to spokojnie będziecie go dopiero po tygodniu korzystania w takim cyklu mieszanym i to jest fantastyczny wynik jak dla tabletu. Jeżeli z kolei chodzi o możliwości przeglądania internetu w urządzeniu, to pamiętajcie oczywiście, że LG Gpad ma LTE, w związku z tym um, możecie podpiąć sobie do niego jakąś kartę SIM um, z ofertą i korzystać gdzieś tam na mieście na przykład bez połączenia z Wi-Fi, to jest na plus. Jeżeli z kolei chodzi o możliwości wyświetlania internetu, no to um, są dwie przeglądarki do tego przeznaczone, Internet i Chrome, obie działają w dobrym tempie i obie są bardzo funkcjonalne. Podsumowując, LG Gpad 8 LT to tablet udany. To jest konstrukcja, w której z całą pewnością można przyczepić się do tego, że ekran mógł być lepszy, że jednak przycięcie animacji czy jakieś tam przeskoki animacji nie powinny się zdarzać. Można również zwrócić uwagę na fakt, że tworzywo sztuczne, z którego jest wykonane, mogłoby się trudniej brudzić albo po prostu tak, żeby nie trzeba było go często czyścić. 
Natomiast to są moim zdaniem takie niedoróbki, z którymi można żyć, nic dyskwalifikującego, a urządzenie nadrabia rewelacyjnym interfejsem, takim, który jest bardzo dobrze dostosowany do tabletowych realiów. Są również tutaj na pokładzie świetne multimedia, które również w przypadku pracy z takim tabletem po prostu się przydają. Jest świetny czas trzymania baterii, w efekcie daje to taką całość, która moim zdaniem jest warta swojej ceny. Ja z LG G-Pad 8 LT byłem bardzo zadowolony podczas korzystania z tego tabletu, w efekcie go polecam. A co Wy sądzicie o LG G-Pad 8 LTE? Czy urządzenie Wam się podoba, czy nie? Czy byście takie chcieli, czy nie? Jeśli byście chcieli, to możecie je kupić w ofercie operatora sieci Play, jest dostępny wraz z abonamentem na internet. Natomiast jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tego, czy pytanie, jaki telefon kupić, to oczywiście zapraszam do komentowania, albo tutaj, albo na Facebooku. Zaproszę Was również na kanał Play na YouTube, a jeżeli będziecie mieli ochotę kliknąć subskrybuj, to ja będę wdzięczny. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!